Mahlzeit und willkommen bei Hugos Hobbys. Ich werde immer wieder gefragt, was ich so an Modellen empfehlen kann, was ich für Hersteller empfehlen kann. Und da ich schon so ein bis zwei Modelle gebaut habe von vier bis fünf verschiedenen Herstellern, habe ich mir gedacht, kann ich auch tatsächlich ein bisschen was dazu sagen. Das Ganze wird eine mehrteilige Reihe. Jetzt gleich kommt erstmal ein kurzes Vorwort. Da könnt ihr eben auf Pause machen und euch das durchlesen, falls das das erste Video dieser Reihe ist, das ihr seht. Ansonsten, das wird nur kurz eingeblendet sein. Es geht sofort mit dem Video los. Bis gleich. Diesmal haben wir eine bunte Mischung. Und zwar angefangen mit zwei absoluten Urgesteinen des Plastikmodellbaus. Und zwar einmal Airfix und dann Hasegawa. Da habe ich direkt mal zwei Modelle mitgebracht. Dann haben wir noch Roden dabei, Attack, Eastern Express und Model Collect. Beginnen wir also mit Airfix. Airfix ist wohl einer der bekanntesten Hersteller von Plastikspritzguss Modellbausätzen der Welt. Stammt aus Großbritannien und ist wohl auch, so wie ich das gelesen habe, so ziemlich der erste Hersteller von Plastikmodellbausätzen. Gegründet wurde die Firma bereits 1939 in Großbritannien von einem ungarischen Flüchtling. Und bereits seit Ende der 40er, Anfang der frühen 50er Jahre gab es dann die ersten Modellbausätze von dieser Firma. Ja, und äh, dadurch, dass sie so früh am Markt waren und eine Zeit lang halt auch quasi die einzigen waren, ist das wohl zumindest in Großbritannien im Sprachgebrauch schon ja, so ähnlich wie bei uns in Deutschland mit Gib mir mal eben ein Tempotuch. Na, das ist ein Firmenname. Und so ist es da mit äh, Airfix. Airfix ist da schon fast wohl so eine Art Synonym für ein Plastikmodell. Ich persönlich habe schon ziemlich viel über die Firma geschimpft, was aber auch daran liegt, dass ich nur absolute uralt Modellbausätze von denen gemacht habe bisher. Also in 1 zu 72 gibt es glaube ich tatsächlich überhaupt keinen Panzer von denen. Das hier ist jetzt 1 zu 76. Das ist so bei den Militärfahrzeugen der Standardmaßstab bei Airfix. Also die haben auch 1 zu 35 Modelle, soweit ich weiß. und Flugzeuge, Schiffe und alles mögliche andere, aber... Wie gesagt, meine Erfahrung und mein Fokus liegt halt auf 1 zu 72 Militärmodellbau. Und tatsächlich in 1 zu 72 gibt es, glaube ich, nichts von Airfix und schon gar nichts Neueres. Und die 1 zu 76 Bausätze sind größtenteils, also zumindest alle, die ich habe, schon sehr, sehr alt, aus den 60er Jahren und so weiter. Und da mangelt es dann natürlich an Detaillierung, Passgenauigkeit und Ähnlichem. Das hier, dieser äh, LVT, Landing Vehicle Tracked, ähm, von den Amis in der eigentlich in der britischen Variante mit diesem, äh, das glaube ich, 20 mm Early Con Flak, die da als Haupt-MG in, installiert ist. Ja, das ist ein ziemlich gutes Modell gewesen tatsächlich. Die Passgenauigkeit war eigentlich hervorragend. Die Detaillierung finde ich auch in Ordnung, aber da weiß ich jetzt auch nicht genau, wie viel da an Details möglicherweise fehlt. So genau kenne ich mich mit diesem Fahrzeug nicht aus. Der Jeep könnte definitiv besser sein, der sieht recht billig aus. Aber es ist halt ein Jeep dabei, das preis leistungs ist sowieso ziemlich gut bei Airfix. Einziges Problem oder Hauptproblem bei diesem Modell sind die Ketten, die sind hier im Bereich der Räder gerissen. Das ist ein sehr festes Gummi, diese Ketten. Das lässt sich da nicht so gut um die Rundungen legen und ist dann da gebrochen. Lässt sich so auch ohne, ohne größeren Aufwand nicht wirklich reparieren, ist mir jetzt auch egal. Wie gesagt, so ein, so ein toller Fan, so ein großer Fan von dieser Firma bin ich eigentlich eh nicht. Aber das hier war ganz okay, das Fahrzeug. Ich weiß nicht, ob ich das Einsteigern empfehlen würde. Wie gesagt, ich hatte da relativ viel Ärger mit. Erst recht mit diesen alten, nicht mehr zeitgemäßen Modellen. Wer da mehr Erfahrung hat mit aktuelleren Modellen der Firma, dann auch eventuell in anderen Maßstäben ähm, oder zu anderen Themengebieten, Flugzeuge, Schiffe, sonst was, der kann das sehr gerne in die Kommentare schreiben. Also deren uralt 1 zu 76 Modelle kann ich definitiv eigentlich für niemanden empfehlen. Außer halt, es gibt das Fahrzeug von keinem anderen Hersteller. Als nächstes kommen wir nun zu Hasegawa. Da habe ich euch gleich zwei Modelle mitgebracht. Warum, dazu kommen wir gleich. Hasegawa ist ein japanischer Hersteller, der sich im Jahr 1941 gegründet hat. Damals hatte die Firma noch angefangen mit so Unterrichtsmodellen aus Holz, so Anschauungs- und Lehrmodellen. Und ab 1961 sind sie dann auch stark in den Kunststoffmodellbau eingestiegen und in dem Bereich auch heute noch durchaus eine bekannte Größe. In 1 zu 72 gibt es gar nicht mal so viele Militärfahrzeuge von Airfix. 
zum Beispiel, was ich persönlich sehr bedauere, nichts sowjetisches, überhaupt nichts, kein einziges Fahrzeug. Aber trotzdem gibt es ein paar interessante Modelle von Airfix und auch in teilweise sehr, sehr guter Qualität. Was wir jetzt gerade hier vorne haben, das ist der Crusader Mark III mit 6 Pfünder. Der exakt selbe Bausatz wurde übrigens auch oder wird vielleicht immer noch zwischenzeitlich von Revell vertrieben. Die tauschen da so ein bisschen hin und her. Also Hasegawa verkauft wohl teilweise auch Revell Bausätze in Japan und andersrum verkauft Revell in Deutschland äh, Hasegawa Bausätze. Und das hier vorne ist ein SDKFZ 234.1 aus dem Hause Hasegawa. Ein wirklich hervorragendes Modell mit Top-Detaillierung. Das ist auch erheblich jünger als der Crusader. Der Crusader ist auch schon ziemlich alt, ich glaube aus den frühen 90ern oder sowas. Wohingegen das SDKFZ, glaube ich, aus, den, ja, aus Mitte der 2000er ist oder sowas. Hasegawa würde ich allgemein eigentlich auch durchaus Anfängern empfehlen. Also der Crusader zum Beispiel, das ist ein sehr detailliertes Modell mit ja, wenigen, sehr filigranen Teilen. Hier zum Beispiel dieser Tankschlauch hinten am Zusatztank. Das ist schon ein sehr zerbrechliches Teil, da muss man aufpassen, aber ansonsten die Passgenauigkeit ist super, die Teile lassen sich gut aus dem Rahmen lösen, die Anleitung ist klar verständlich, also als Einsteiger kann man durchaus auch jede Menge Hasegawa-Modelle bauen. Ähm, ja, natürlich gleich jede Menge. Am besten fängt man als Einsteiger mit 20 Modellen an oder so. Nee, ihr wisst schon, wie auch immer. Ein bisschen komplexer sind dann schon solche Modelle wie das SDKFZ hier. Da ist vielleicht schon ein bisschen mehr Geschick erforderlich, vor allem das Fahrwerk ist ziemlich zerbrechlich. Die Radaufhängung ist hier mehrteilig, sehr filigran ausgebildet. Da geht schnell mal was kaputt. Da sollte man vielleicht schon ein bisschen mehr Erfahrung mitbringen, aber allzu kompliziert ist das Modell auch nicht. Kommen wir als nächstes zu Roden. Roden ist ein ukrainischer Plastikspritzguss-Modellhersteller, der sich, ja, ich konnte es nicht genau herausfinden, ich glaube in den frühen 2000ern gegründet hat. Eventuell auch, schon ein bisschen äh, eventuell auch schon ein bisschen früher. Da habe ich euch auch direkt mal zwei Modelle mitgebracht. Und zwar einmal den Stalin 3, der ist schon sehr lange am Markt von Roden. Das war der erste Bausatz dieses Panzers in 1,72, soweit ich weiß. Und hier eine BL 8 in Schaubitze von den Briten aus dem, Zweiten Weltkrieg, äh, aus dem Ersten Weltkrieg, die aber auch im Zweiten Weltkrieg noch von vielen Ländern, unter anderem auch der Sowjetunion, verwendet worden ist. Roden bietet einige sehr interessante Bausätze, die es so von keinem anderen Hersteller gibt. Die Detaillierung ist relativ gut, manchmal liegen foto teile bei oder ähnliches. Allerdings habe ich so ein bisschen das Gefühl, bei Roden ist die Herstellungsqualität nicht ganz kontinuierlich. Es ist nicht irgendwie immer dieselbe Qualität. Beispielsweise ist der Stalin 3, würde ich persönlich sagen, schon ein Stückchen schlechter als das Geschütz hier. Und von dem Geschütz habe ich mittlerweile drei Modelle, davon ist eins irgendwie, da sind die Details alle ein bisschen schwammiger. Also es kann sein, dass da teilweise mit Short Run Formen gearbeitet wird, die halt nicht so lange halten und schneller abgenutzt sind. Und ich da dann entsprechend halt eingeschützt habe, dass aus einem relativ späten Produktionslos sind, äh, gewesen ist. Und die anderen Geschütze dann halt aus einer etwas frischeren Form quasi stammen. Da bin ich jetzt echt nicht sicher. Roden ist nicht ganz so leicht mal eben so fix aus der Schachtel zusammengebaut wie jetzt der typische Revell Hasegawa Bausatz oder Trumpeter oder sowas. Da braucht man vielleicht schon ein bisschen mehr Erfahrung für. Also vielleicht nicht unbedingt für Einsteiger, aber jetzt auch definitiv nichts für Profis. Also man muss definitiv kein Profi sein, will ich damit sagen, um ein Roden Modell zusammen zu bekommen. Roden bietet auch ein ziemlich gutes preis leistungs -Verhältnis. Bei Roden lohnt es sich definitiv, verschiedene Webshops durchzugucken, weil da jeder irgendwie eine ganz andere Preispolitik hat. Also teilweise, den Stalin habe ich zum Beispiel im Sonderkurs für 5 Euro gekriegt, das Geschütz für, ich glaube, 7,50 Euro oder sowas, aber man kann auch 12,50 Euro für das Geschütz zahlen beispielsweise. Also da lohnt es sich wirklich, Preise zu vergleichen und zu gucken. Da gibt es irgendwie, ja, keinen festen Wert, an den sich die Händler halten würden. Also Roden, wie gesagt, eher eine Empfehlung für schon etwas fortgeschrittene Modellbauer. Und es lohnt sich definitiv mal durch deren Produktpalette durchzugucken, weil, wie gesagt, da gibt es einige sehr interessante Fahrzeuge, Geschütze und ähnliches, die es so von keinem anderen Hersteller gibt. Als nächstes stelle ich euch den tschechischen Hersteller Attack vor. Attack gibt es seit mindestens 1992. Und das ist ein Anbieter von 1,72 Fahrzeugen, 
die, und Geschützen, die zum einen in Shortrun verfahren, wie jetzt dieses Modell hier, oder aber auch als Resinmodell hergestellt werden. Also insofern definitiv eher was für Fortgeschrittene, wie man an der fantastischen Bemalung von diesem Modell hier sieht, äh, ist das eher eins der Modelle, die ich gemacht habe, als ich noch nicht so fortgeschritten war. Man sieht, ich habe es trotzdem einigermaßen hinbekommen, es funktioniert. Ich habe es irgendwie zusammengebastelt gekriegt. Relativ schwierig war hier die Kette, die aus Hartplastik besteht und um die Räder gebogen werden muss. Und äh, nicht so wie bei dem Stalin 2 von Svesda, den ich euch in einem vorangegangenen Video vorgestellt habe, war das hier kein sehr dünnes Hartplastik, das sich leicht biegen lässt, sondern oh, schon ein ordentlich dickes Hartplastik. Das war also alles andere als Anfänger geeignet, aber mit genug Geduld kriegt man auch das irgendwie hin. Es ist leider auch das einzige Modell, nee, fast das einzige Modell von Attack, das ich habe. Ich habe auch noch einen 38T, weil das meiste von dem, was Attack herstellt, nicht so in mein Beuteschema fällt und weil mir die, ja, die, der Arba, die Arbeit, der Aufwand für diese Modelle, wie gesagt, Shortrun-Verfahren oder Resin, ähm, doch ein bisschen zu viel ist meistens. Dennoch lohnt sich definitiv auch bei Attack äh, ein Blick in die Produktpalette, denn die haben wirklich sehr viele sehr interessante Fahrzeuge und auch Geschütze im, ein, im Angebot. Also das hier, das äh, Sturminfanteriegeschütz 33 auf Panzerkampfwagen 3 oder Sturminfanteriegeschütz 33B wird es glaube ich meistens genannt. Ähm, das war glaube ich lange Zeit das einzige Modell in 172 von diesem Fahrzeug, das man kriegen konnte. Da gibt es mittlerweile auch wieder ein paar mehr. Und äh, dieser Staukasten hier hinten, noch dieses Teil hier oder die Stütze für, die, ähm, für das Geschütz, das sind foto teile die dem Bausatz beilagen, also insofern bekommt man da auch relativ viel für sein Geld. Das foto teile beiliegen ist ja auch keine Selbstverständlichkeit bei den Herstellern. Und wie gesagt, da gibt es äh, faszinierende Fahrzeuge, vor allem tschechische Sachen auch, irgendwelche tschechischen Erosans, also diese... Schlitten mit, mit Propeller hinten dran, die so auf Eisflächen fahren oder auf Schnee oder so. Ähm, abgefahrenes Zeug oder auch verschiedenste LKW und PKW von Tatra und sowas. Also wer die Firma nicht kennt und sich auch ein fortgeschritteneres, also ein Modell für fortgeschrittenere Modellbauer zutraut, der sollte da gerne mal nachgucken, was er da so findet online von Attack. Da sind definitiv ein paar Perlen dabei. Ja, Naomi lässt auch zwischendrin mal grüßen. Hey Mäuschen, na du? Lassen wir uns davon nicht beirren und machen weiter mit. Wen haben wir da jetzt? Military Wheels ist das. Ich verzeihe da meine vernuschelte englische Aussprache. Military Wheels stammen ebenfalls aus der Ukraine und sind mindestens seit den frühen 2000ern aktiv. Das hier ist der Su-122i, das ist eine sowjetische Selbstfahrlafette, 122 mm auf erbeutetem Sturmgeschütz 3 oder Panzerkampfwagen 3 Fahrgestell. In dem Fall glaube ich Panzerkampfwagen 3. Davon wurden nicht viele gebaut und das zeigt auch schon, dass man von Military Wheels, oh Gott, das klingt jedes Mal furchtbar, wenn ich das sage, ich sage jetzt einfach MW im Rest des Videos. Ähm, ja, dass man von MW wirklich einige Exoten auch bekommt. Gerade für mich als Sammler der Sowjetarmee bekommt man da sehr interessante sowjetische Militärfahrzeuge, die es ja so von keinem anderen Hersteller aktuell zu kaufen gibt. Die Produktrange ist nicht allzu groß, zumindest jetzt was 172 Militärfahrzeuge angeht. Ich habe keine Ahnung, ob MW noch irgendwelche andere Modelle produziert. Aber wie gesagt, das was man kriegt, ist durchaus hochinteressant. Die Modelle sind im Shortrun-Verfahren hergestellt. Hier fehlte zum Beispiel ein kleines bisschen Kunststoff, das kann man noch erkennen, das habe ich sehr schlecht ergänzt da vorne an der Frontplatte. Das ist nicht so gut geglückt. Ansonsten können die Details allgemein ein bisschen schwammiger sein im Shortrun-Verfahren. Die Passgenauigkeit ist vielleicht nicht so hoch, ist alles ein bisschen schwieriger, ein bisschen fiddliger oder kurz gesagt auch eher was für fortgeschrittene Modellbauer, nichts für Einsteiger. Erfordert relativ viel Nacharbeit, da ein gutes Modell rauszukriegen. 
aber jetzt auch nicht übermäßig viele. Also ich habe nicht viele Modelle von denen gebaut, ich glaube zwei oder drei oder so bis jetzt und die sind alle ganz gut geworden. Man muss halt nur ein bisschen mehr Zeit einplanen, vor allem ja, allein schon für den Bau. Den Abschluss macht dann Modell Collect. Das ist ein sehr neuer Hersteller, gerade mal 2012 gegründet aus China und jetzt schon über, ich weiß nicht, auf jeden Fall mehrere hundert Bausätze auf den Markt geschmissen. Vor allem in 1.72 aktiv im Militärbereich. Da habe ich jetzt noch kein Modell komplett fertiggestellt. Wer meinen Channel verfolgt, kennt sicherlich den P1000. Das ist äh, das am weitesten fortgeschrittene Modell von Modell Collect, das ich besitze. Auch diese 12.8er Zwillingsflak hier ist für den P1000 als Zusatzbewaffnung gedacht. Und wird dann irgendwann noch auf diesem Monsterpanzer platziert. Aber weil der P1000 so ein bisschen das Bild sprengt, habe ich jetzt einfach mal hier das unbemalte und noch nicht fertig montierte. Also die Dinger hier sind nur dran gesteckt, die fallen leicht ab. Äh ja, das ist dieses Modell von der 12.8er Zwillingsflak halt eben. Mal als Anschauungsobjekt genommen für die Firma. Wie gesagt, Modellkollekt sind ordentlich durchgestartet. Haben schon hunderte Modelle auf den Markt geschmissen und das innerhalb von wenigen Jahren. Und da sind teilweise extrem interessante Sachen dabei, wie zum Beispiel eben diese 12.8er Zwillingsflag, die jetzt aus dem Geschützset für den P1000 stammt, aus dem zweiten Geschützset. Ähm, Gibt es aber auch einzeln zu kaufen. Und die 12.8er Zwillingsflag gab es vorher nur als Resinmodell, meines Wissens nach. Da gab es kein einziges Plastikspritzgussmodell zu einem moderaten Preis und mit wenig Bauaufwand verbunden. Resin ist halt immer teurer und in der Regel auch mehr Arbeit. Und das schreckt viele ab, also mich zum Beispiel. Und da ist ein Plastikspritzgussbausatz doch absolut willkommen und der ist auch meines Erachtens nach wirklich hervorragend. Also wer sich jetzt genau mit Details befasst, ich habe da irgendein Review gelesen, hier diese Fußplatte zum Beispiel, zu diesem Sitz da, die passt nicht ganz, die müsste eigentlich anders sein. Und hat da so Kleinigkeiten, aber ähm, selbst, für die, selbst für diejenigen, die ein wirklich perfektes Modell haben wollen, stellt Modellcollect, glaube ich, eine absolut gute Ausgangsbasis dar um das Modell dann entsprechend ein bisschen umzubauen und dann etwas historisch absolut Korrektes zu haben. Absolut historisch korrekt ist übrigens nicht gerade das richtige Stichwort bei Modell Collect. Die sind vor allem bekannt dadurch, dass sie sehr viele Paper Tanks rausgebracht haben, also die E-Serie, große Teile der E-Serie, also der Entwicklungsserie, Panzer, die nur auf dem Papier existiert haben, abgesehen vom E100, mit dessen Bau begonnen wurde zumindest. Und dann gibt es da noch sogar irgendwelche Kampfläufer und keine Ahnung was für komische Geschichten. Muss man nicht mögen. Ist aber offensichtlich beliebt genug, dass ja, Modell Collect mit genau diesen Produkten ebenso durchstarten konnte, wie sie es tun. Die Modelle sind zum Teil nicht ganz billig. Aber dafür sind halt gerade auch diese ganzen E-Dinger und so weiter, die sind halt wirklich groß auch. Die Detaillierung ist hervorragend. Bei manchen Modellen liegen Metallrohre bei. foto teile sind nicht selten. Und wenn man das alles mit in Betracht zieht, dann ist das trotzdem auch ein sehr gutes preis leistungs -Verhältnis. Die Passgenauigkeit ist absolut auf der Höhe der Zeit, wie ich finde. Die Detaillierung ist super bei solchen Modellen wie dem hier, der, äh, der, der P1000, der könnte ein paar mehr Details vertragen, aber gut, das ist halt nur ein reiner Papierpanzer eben. Und wenn man solche Geschütze wie diese hier da drauf packt, dann hat man ein sehr detailliertes Modell. Also würde ich abschließend Modellcollect durchaus auch für Anfänger empfehlen. Ich wüsste jetzt nichts, was dagegen spricht. Ich habe halt noch keinen normalen Panzer in Anführungsstrichen von denen gebaut. Und so ein Riesenprojekt wie den P1000 sollte man jetzt gerade nicht unbedingt als Anfänger machen. Auch die Flak hier war schon ein bisschen komplizierter. Aber nichts, was einen total überfordert. Also alles in allem eine tolle Firma. Bin sehr gespannt, was da noch alles von denen kommt. Was ich ein bisschen schade finde, ist, dass halt so extrem viel deutsche Paper Tanks und, und Fantasy Panzer kommen, irgendwelche Kampfläufer und sowas eben, wie schon gesagt. Und relativ wenig vergleichsweise jetzt zum Beispiel von den Russen oder so. Ich glaube eigentlich gar nichts tatsächlich, was jetzt aus dem Zweiten Weltkrieg stammen würde. Da gibt es auch nur Fantasy Dinger und ähm, den T-14 Armata, den modernsten sowjetischen äh, russischen Kampfpanzer. Da war Modellcollect, glaube ich, auch der erste Hersteller, der den am Markt hatte. Also auch für Freunde von modernen Kampffahrzeugen hat Modell Collect viel zu bieten und die haben echt eine Outputrate, die ihresgleichen sucht. Also da, die, die hauen ein Modell nach dem anderen raus, das ist der Hammer. 
Gut. Das soll es dann auch von diesen sechs Herstellern gewesen sein. Und im nächsten Video dieser Reihe schauen wir uns sogar direkt acht Hersteller an, sind dann allerdings auch fürs Erste durch mit dieser Reihe. Also, ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen, passt auf euch auf Leute und bis zum nächsten Video. Ciao, ciao.